Ok, en este video vamos a aprender a transformar paquetes de, de Debian a XBPS de Void Linux con un script que se llama XDEP. Ya había subido este video, pero lo puse en privado porque lo consideré incompleto. Entonces vamos a empezar de cero. Ustedes tendrían que entrar a esta página que, se, que es la, el GitHub de XDEP y descargan el archivito tal cual desde aquí, el código porque solamente es un script. Aquí están las instrucciones, pero les voy a dar eh, lo que yo hice tal cual. Ellos dicen que uno puede guardar o mover el script a esta dirección para que uno pueda ejecutarlo desde aquí tal cual. En vez de entrar a la carpeta y después ejecutarlo de esta manera. ¿ya? Entonces, ahora eso se hace. Voy a entrar al gestor de archivos lo extraigo y listo eso sería todo de aquí ya ustedes pueden ejecutarlo como les mencioné así pero vamos a hacer algo vamos a cambiarle la ubicación para que los paquetes que ya la haya transformado se guarden en tal ubicación y esté todo más ordenado porque si no lo hacen así él se va a guardar todo aquí dentro de esta carpeta y si bueno sí tal cual entonces vamos a abrir nano xd esta ubicación la vamos a borrar y vamos a dejar los dos las dos comillas y vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí en teoría las configuraciones todo lo de aquí se guardaría dentro del xd la home de ustedes punto config xd y me parece bien qué pasa después ellos dicen que para volver el script ejecutable hay que hacerlo con esta orden qué pasa si ustedes lo hacen con esta orden les voy a mostrar si modo 0744 a ver si sí, 0744 xd No, 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 estoy haciendo algo malo aquí. Listo. Shimod 0744XD. Ahora yo lo voy a copiar con sudo, obviamente, a usr local bin. Ahí. Que es la, el, la ubicación donde dice que podemos copiar el script para entonces poder ejecutarlo así. Miren, si ustedes lo ejecutan así, tal cual. Epa, voy a hacer algo, espérense, vamos a eliminarlo porque ya lo tenía. Eh, sí. X Master. Quiero mostrarle lo que va a pasar. Si <risa> estoy estás demorando mucho, estás demorando mucho. Va a ver su de XD, Bing. Ahora si yo lo quiero ejecutar Sale permiso denegado ¿Por qué? Porque como el script está dentro de unas carpetas Que son ya de administrador Yo para poder ejecutarlo tengo que hacer esto Pero no es recomendable hacer esto Porque como ya uno configuró el script Para que se guarde en .config y .xdep él se va a guardar entonces en la carpeta de root.config.xd y no me parece, sería como un desorden porque yo no utilizo casi el, el, el servicio, o sea, configuraciones que se guarden en el usuario root. Entonces, ¿qué uno tendría que hacer en ese caso? Déjeme eliminar el archivo de nuevo. Puede ser bin local. No. Lo puse al revés. Local. Bien. ¿Cómo no tendría que hacer en este caso? Este archivo que ya ejecutado no le da de nuevo a Shimod más X, XD. Él va, esa configuración, el más X es para que cualquier usuario pueda ejecutarlo. ¿Ya? Entonces, ahí resolvemos lo que pasó en Antito vamos de nuevo sudo cp xd usr eh, local 
bin listo ahora yo me voy aquí y le hago así entonces ya lo detecto puedo ejecutarlo no me aparece acceso denegado ya después de eso quedaría lo hacer lo siguiente que es transformar un paquete vámonos a descargas donde tengo un archivito eh, creo que team sería hacer esto xd guión s mayúscula de e la s es para que él sincronice él lea las dependencias que, nece que necesita este paquete porque recuerden que un paquete de ya muestra las dependencias que se necesita para poder instalarse entonces él va a sincronizar esas con las dependencias que están en void linux ya eh, la, ya, ya, ya entendieron tal cual entonces la D él va a utilizarla para resolver esas dependencias y poder instalarlas ya en una quien dice las lee y en otra las resuelve para que uno pueda encontrar esas dependencias pero acá en los repositorios de Boy Linux y la E es que en caso ya ustedes hayan hecho el empaquetado este de transformarlo de dev a xbps entonces el borre todo lo que se hizo y lo vuelva a hacer pasaría eso demora un poquitito esta como ya yo lo había hecho lo detecto que ya lo hice entonces lo va eliminando El, eh, con la E siempre va a ser esto que ustedes están viendo aquí para evitar que haya cualquiera cuestión residual y volver a empezar a hacer de nuevo ya Ahora, si ustedes vuelven a hacer esto, miren lo que pasa. Él, él no le va a decir esto. Él les va a decir, le va a mencionar otra cosa. Si es que lo menciona. Seamos rápido, vamos rápido. Acá, ajá, miren. Aquí sale que ya le agregó entonces el paquete y que está listo entonces para... Eh, instalarlo y en el caso de acá como lo volví a hacer de nuevo él sale que se está omitiendo eso porque ya está registrado o sea lo agrega lo registra entonces acá lo volvió a hacer pero no, no tiene que registrar de nuevo porque ya ya hay un paquete que hizo lo mismo y no cambia la configuración eh, y mostrándole lo que va haciendo entonces de nuevo con lo de la estos parámetros aquí como les digo es sincroniza con la D entonces resuelve las dependencias y las va mostrando aquí ya entonces para instalarlo ya viene esto tal cual lo instalan así epa que hice para ver sudo escribe ah no, no lo, lo hice mal Creo que copié todo no me tengo que poner sudo Ahí está. Y obviamente dentro de este archivito ya vienen todas esas dependencias que ustedes vieron. Y me gusta que sea así. Y lo instalan. Y tal cual así es como funcionaría este programita. Es bien sencillo. Con eso puedo yo instalarme el Minecraft normalito. Miren. <risa> el Minecraft, el Discord. ¿ya? Por ejemplo, él lo mencioné yo creo que al principio, pero si no, igual lo menciono. Él hizo este script porque el equipo de Void Linux a veces se limita a hacer esos scripts y agregarlos a los XBPC Source o a los Void Package, como se dice. Y ahí sale que, mira, que él como que se niega a hacer más eh, esto de los scripts para navegadores, por ejemplo, basados en Chromium. Que ustedes no van a encontrar Brave Browser en los, en los Void Package. ¿Ya? Por ejemplo, también para aplicaciones propietarias como Minecraft o Discord. Me hace curiosidad que Discord sí esté en los Void Package y Teams también esté en los, en los Void Package. ¿Qué sucede con eso? Hay algo innecesario que hicieron por lo menos con este, con Discord. En el caso de Teams, si yo vengo y hago esto. Eh... Pues creo que team creo que así 
Aunque ya, ya sería lógico de, del por qué pasa lo, lo siguiente. Miren, esto aquí yo cancelé, claro. Si yo hago esto que ustedes vieron, él va a descargar el dev de Microsoft Teams y lo va a transformar a los XBPS para entonces instalarlo. Lo, que, lo, lo normal, pues. Y es obvio porque aquí aparece el guión BIM. O sea que ya está, va, va a ser como para el ejecutable como tal. Pero si yo hago lo mismo con Discord él va a comenzar a compilar todas las dependencias necesarias para entonces poder instalar Discord y yo digo ¿por qué no hicieron lo mismo que hicieron con Teams? Discord Bing y entonces él descarga el dev y lo transforma en XBPS ¿por qué tiene que hacer todo esto? ¿cuál es mi problema con eso? que cuando llega a esta dependencia demora horas en compilar yo dejé el computador compilando y eran las eh, 2 de la madrugada me desperté a las 7 y todavía estaba compilando eso y eso que no estaba en 1883 sino que estaba en 6000 por ahí arriba imagínense entonces yo los cancelé y me salió más fácil lo que les menciono acá del xdev no entiendo por qué hicieron esto la verdad no, no tiene ni que tanto sentido no sé si ustedes les quieren dar un sentido una razón del por qué ellos hicieron esto escríbanlo en los comentarios a ver y no lo tienen <ríe> hay uno que como que oye necesidad no hay ninguna pero bueno aquí queda el otro método que a mí verdaderamente me gustó porque es bien sencillo de hacerlo eh, ya sería todo entonces espero que les haya gustado este video ya saben cómo se mueve esto compartiendo y hasta luego